वेलकम एस वी पी एट्स टू प्रजेंटेशन ऑन चैप्टर नंबर एट हाउ द सी बिकेम सॉल्टी एंड दिस इज पार्ट फाइव ऑफ आर प्रजेंटेशन सो स्टूडेंट्स इन आर प्रीवियस प्रजेंटेशन वी हैड डन क्वेश्चन नंबर ए वन नाउ वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर ए टू एंड वॉट इज क्वेश्चन नंबर ए टू आंसर दीज क्वेश्चन तो आपको ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर करना है राइट सो वॉट इज आर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन What was special about the gift that the dwarves gave Shridhar? So, what का मतलब क्या? Okay. So, what was special? क्या special था? About about मतलब के बारे में. So, किसके बारे में special था? About the gift. Gift के बारे में क्या special था? That the dwarves gave shridhar jo ki dwarves ne shridhar ko di thi okay so now you know what is the meaning of this question what was special kya special tha about the gift gift ke bare mein that the dwarves gave shridhar jo ki dwarves ne shridhar ko di thi okay so what is the answer The gift was a magic fan. Okay, gift. So, your answer will be the gift was a magic fan. Okay, this is written. After that, you will write whenever Shridhar desired something. Whenever Shridhar desired something, he just need to wave. the fan gently and ask for it this is your answer okay so i will just repeat kya answer hai aapka it was a magic fan ye ek magic fan tha whenever shridhar desired something jab bhi shridhar kuch cheez ki desire karta tha he just need to wave the fan usko किसकी जरूरत थी सिर्फ फैन को वेव करने की जेंटली एंड आस्क फॉर इट ओके सो दिस इज द आंसर क्लियर यू कैन राइट ऑन योर ओन वेरी गुड नाउ क्वेश्चन नंबर टू हाउ डिड श्रीधर यूज द गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ तो श्रीधर ने हाउ मतलब कैसे यूज की गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ उसके लिए ओके सो इसका आंसर है श्रीधर ही की जगह आप आप राइट करेंगे श्रीधर सो श्रीधर बिल्ट अ हाउस मेड मनी विद द गिफ्ट वॉट इज योर आंसर श्रीधर बिल्ट अ हाउस एंड मेड मनी विद द गिफ्ट okay this is your answer then question number 3 why did keshav and leela go to shridhar's new house why matlab kyun so why did keshav and leela go keshav aur leela kyun gaye to shridhar's new house shridhar ke new house mein so keshav and leela went to shridhar's new house because aap kya likhenge keshav and leela went to shridhar's new house because they heard kyunki unhone suna they heard okay that shridhar was very prosperous okay to kya answer hai Listen to me very carefully. Keshav and Leela went, गए to Shridhar's new house, Shridhar के new house में because they heard that, okay, heard की spelling क्या है H E A R D. So Keshav and Leela went to Shridhar's new house because. they heard that keshav because they heard 
दैट श्रीधर वॉज वेरी प्रॉस्परस ओके प्रॉस्परस मतलब रिच एंड दे बिकेम जेलस ओके तो ये आपका आंसर है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड द सॉल्ट वॉटर बिकम सॉल्टी हाउ मतलब कैसे सॉल्ट वॉटर बिकम हो गया सॉल्टी तो सॉल्ट वॉटर सी वॉटर जो है वो सॉल्टी कैसे हो गया सो so, क्या आंसर लिखेंगे आप इसका द सॉल्ट वॉटर बिकेम सॉल्टी बिकॉज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली द सॉल्ट वॉटर बिकेम सॉल्टी बिकॉज इट रेन सॉल्ट सैक्स फॉर मैनी मैनी डेज ओके क्या आंसर है द सॉल्ट वॉटर बिकेम सॉल्टी द सी वॉटर बिकेम सॉल्टी बिकॉज इट रेन सॉल्ट सैक्स फॉर मैनी मैनी डेज and and the sea was full of salt which dissolved in the water so kya answer hai iska the sea became salty because it rained salt sacks for many many days and and the sea was full of salt Which dissolved in the water. Clear? Very good. Now A three. Think and answer. So, in this, you have to think and then answer. What is question number one? What is question number one? On the basis of your reading, basis means on the basis of your reading. So, what you read on the basis of your reading. Write three qualities. You have to write three qualities. Which are those? Of Shridhar, Keshav, and Leela. इन द टेबल आपको टेबल में जो है श्रीधर केशव और लीला की थ्री क्वालिटीज लिखनी है इंक्लूड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी और आपको क्या है एग्जाम्पल्स जो है फ्रॉम द स्टोरी वो भी आपको इंक्लूड करने हैं राइट राइट सो वॉट आर द क्वालिटीज ऑफ श्रीधर नंबर वन हार्ड वर्किंग ओके ही वॉज हार्ड वर्किंग नंबर टू काइंड एंड नंबर थ्री ओबीडियंट ओके एग्जाम्पल्स हार्ड वर्किंग एग्जाम्पल क्या है ही वेंट टू फॉरेस्ट एंड कट द फायरवुड ओके सो हार्ड वर्किंग है काइंड वो हर किसी के लिए काइंड रहता था दयालु रहता था हर किसी के लिए हेल्प करने के लिए रेडी रहता था ओके एंड देन ओबीडियंट ओबीडियंट मतलब जो हर किसी की बात माने अपने से बड़ों की बात माने उसको बोलते हैं ओबीडियंट तो ओबीडियंट का एग्जाम्पल क्या है वेन हिज सिस्टर इन लॉ टोल्ड श्रीधर टू कट द वुड ओके ही वेंट टू जंगल एंड वेन हिज सिस्टर इन लॉ सेट दैट यू गो एंड गेट द एक्स then only you will enter the house, right? ऐसा बोला था ना so he was very obedient, बहुत आज्ञाकारी था वो immediately जो है वो जंगल में चला गया he went to jungle to get the एक्स so he was obedient also. now what are the qualities of केशव he was kind, he was obedient, now what are the qualities of केशव he was kind, वो दयालु था he was quiet, शांत था q u i e t शांत okay? बट ही वॉज स्केयर्ड ऑफ वाइफ वो क्या है वाइफ से स्केयर्ड था स्केयर्ड मतलब डरना डरा हुआ था अपनी वाइफ से वाई बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टील वो चोरी नहीं करना चाहता था बट हिज वाइफ मेड हिम स्टील द फैन एंड वैल्यूएबल्स ओके नाउ लीला सो लीला वॉज मीन लीला जो है बहुत मतलबी थी बहुत बैड टेम्पर्ड थी एंड सेल्फिश वाई बिकॉज शी यूज टू ट्रबल श्रीधर शी यूज टू फाइंड वेज टू ट्रबल श्रीधर एंड शी डिड नॉट गिव इनफ फूड 
to Sridhar. So she was mean and selfish. And apart from that, she was jealous. J E A L O U S. Wo jalti bhi thi. Okay. She was jealous of Sridhar because he was prosperous. Okay. Clear? So now A4. Learn interesting things. Matlab, aap jo hai interesting cheese hai, aapko learn karni hai. So a folk tale. F O L K folk. T A L E टेल टेल का मतलब कहानी फोक टेल क्या होती है जो हमारे दादा दादी हमें सुनाते थे फिर उनसे हमारे मम्मी पापा ने सुना मम्मी पापा हमें सुनाते हैं राइट सो ये जो जनरेशंस में जो है पास ऑन होती है ना कहानियाँ उनको बोलते हैं फोक टेल ओके आपके मम्मी पापा को आपके दादा दादी उनके दादा दादी स्टोरी सुनाते थे आपको आपके दादा दादी स्टोरी सुना रहे हैं तो जो सेम स्टोरीज हैं वो क्या है जनरेशन्स में पास हो रही हैं सो दैट इज़ कॉल्ड फोक टेल ओके एंड फोक टेल इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी ये क्या ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं दैट पीपल मेड अप अ लॉन्ग टाइम अगो जो लोगों ने बनाई मेड अप मतलब बनाना ओके अ लॉन्ग टाइम अगो बहुत पहले द स्टोरी इज ऑलवेज टीचर्स समथिंग अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन सो ये जो स्टोरीज होती हैं वो हमेशा टीच करती हैं ऑलवेज टीच करती हैं समथिंग कुछ ना कुछ About the world इस दुनिया के बारे में we live in जिसमें हम रहते हैं okay these stories were so loved ये stories को इतना प्यार किया जाता था इतना पसंद किया जाता था that people told them कि लोग उन्हें बताते थे to their children and grandchildren वो जो stories को उनके बच्चों को और उनके जो है grandchildren चिल्ड्रन को बताते थे इतना पसंद करते थे इन स्टोरीज को and those children and grandchildren told them to their own children and grandchildren और ये जो बच्चे और जो grandchildren थे उन्होंने अपने बच्चों को और अपने grandchildren को ये stories बताई तो ये कौन सी है folk tales okay and so it goes on even today और इसी तरीके से ये आज भी stories जो है वो चल रही है famous है okay right so अब आप सोचिए कि आपको कौन कौन सी folk tales जो है आपके मम्मी पापा या दादा दादी ने सुनाई है just recollect those फोक टेल्स ओके नाउ नेक्स्ट वन क्रिएट बी वन वट इज क्वेश्चन बी वन एंड एंटाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज एंटाग्राम क्या होता है एक वर्ड है या फ्रेज है दैट इज मेड बाई अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज इन अ डिफरेंट ऑर्डर टू मेक अ न्यू वर्ड तो बेसिकली क्या होता है कोई वर्ड आपको दिया है उसके जो लेटर्स हैं आप अगर उनको रीअरेंज करके कोई नया वर्ड बनाते हैं ओके सेम अल्फाबेट्स को यूज करते हुए जो आपको गिवन वर्ड है ना उसके अल्फाबेट्स को यूज करते हुए आप एक नया वर्ड बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एंटाग्राम फॉर एग्जांपल एन एंटाग्राम ऑफ माइल आपको वर्ड दिया है एम आई एल ई माइल तो आपने क्या किया इसमें क्या है एम है आई है एल है और ई e है आपने इन्हीं वर्ड्स को रिफ्रेज किया रीअरेंज किया क्या किया एल को पहले लिया फिर आई को फिर एम को फिर ई लाइम लाइम क्या होता है नींबू ओके सो माइल को आपने कैसे रीअरेंज किया लाइम में सेम अल्फाबेट्स को यूज करते हुए सो देन लाइम इज एंटाग्राम ऑफ माइल सिमिलरली एंटाग्राम ऑफ लिफ्ट क्या हो जाएगा एफ आई एल टी फिल्ट ओके आपने रीअरेंज कर दिया राइट right? So fill in the blanks to make antagrams from the word on the left. अब आपको क्या है? Fill in the blank करना है to make antagrams. Antagram बनाना है from the words on the left. तो left में आपको word दिया है d double e r dear. और इससे आपको antagram बनाना है r e दिया हुआ है. So what are the next words? R e. Okay. Then again you use e and d. So this will become read r double e d. Now F L O W, okay. So इसको आप कैसे करेंगे? W O L F Wolf. W H O. So इससे क्या बन जाएगा? H O W. Then A M P S Ms. तो इसका क्या हो जाएगा? M A P S Maps. Then C H U M Chum. तो आप इसको कैसे बनाएंगे? M U C H much okay so chamka kya ho gaya much M U C H right 
Now what is B2? Find the name of एट सी एनिमल्स इन द ग्रिड ये जो आपको ग्रिड दी हुई है इसमें आपको एट सी एनिमल्स के नेम फाइंड करने हैं ओके ओके सो नाउ यू सी हेयर वी हैव फाउंड एट सी एनिमल्स इन द ग्रिड नंबर वन सी हॉर्स ओके नंबर टू ऑक्टोपस नंबर थ्री ई डबल ई एल ईल नंबर फोर एस एच ए आर के शार्क ओके देन नंबर फाइव जेली फिश नंबर फाइव इज जेली फिश नंबर सिक्स डॉल्फिन ओके नंबर सेवन वेल डब्ल्यू एच ए एल ई एंड नंबर एट एस टी ए आर एफ आई एस एच स्टार फिश ओके सो ऑल ऑफ यू कैन फाइंड एट एनिमल्स इन द ग्रेट वेरी गुड Now question number C adverbs. Now what is adverbs? Adverbs are words that describe how things are done. जो क्या describe करते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं. They describe verbs. Adverbs किस किस को describe करते हैं? Verbs को, adjectives को and even other adverbs. Okay? तो adverbs जो हैं वो verbs को, adjectives को और other adverbs को भी describe करते हैं. Many of them end in ly. बट नॉट ऑलवेज काफी सारी जो है एल वाई से एंड होती हैं एडवर्ब्स बट नॉट ऑलवेज फॉर एग्जाम्पल ओबीडियंट ओबीडियंट के आगे एल वाई लगा था ओबीडियंटली ओके द वर्ड यू यूज अबोव टेल एस अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ अ वर्ब ओके जो ऊपर जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो हमें बताते हैं इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ अ वर्ब वर्ब की डिग्री के बारे में या इंटेंसिटी के बारे में एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब या तो एडजेक्टिव के बारे में या तो दूसरी एडवर्ब के बारे में हमें बताते हैं कौन एडवर्ब्स दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और इनको क्या बोलते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ओके क्वाइट जस्ट ऑलमोस्ट बेरली फुली आर अ फ्यू मोर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री तो ये क्या हमें बताते हैं कि बिल्कुल शांत अभी अभी आए हैं जस्ट ऑलमोस्ट डन लगभग हो गया बेरली बड़ी मुश्किल से फुली मतलब पूरा का पूरा तो ये क्या डिग्री बताते हैं कि आपने थोड़ा सा काम किया पूरा काम किया अभी अभी आए ओके सो ये क्या डिग्री बताते हैं ओके नाउ चूज एडवर्ब ऑफ डिग्री टू फिल इन द ब्लैंक्स अब आपको जो है चूज करने एडवर्ब ऑफ डिग्री टू फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक में फिल करने के लिए ओके सो क्वेश्चन नंबर वन इट्स डैश हॉट इन हेयर Even the air conditioner seems to be ineffective. Ineffective मतलब जो effective नहीं है जो काम नहीं कर रहा है So it's a bit hot or extremely hot. अगर थोड़ा ही bit hot होता अगर थोड़ा सा hot होता तब तो air conditioner काम करता right? So इसका मतलब ये क्या है Extremely hot है So यहाँ पर क्या use करेंगे Extremely. Extremely मतलब बहुत ज़्यादा So it's extremely hot in हेयर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा hot है Even the air conditioner यहाँ तक कि air conditioner भी seems to be ineffective वो भी काम नहीं करता दिख रहा है okay so that means बहुत ही ज़्यादा गर्मी है it is extremely hot number टू this exercise is dash difficult I don't know any of the answer so this exercise is quite difficult मतलब बहुत ज़्यादा difficult है बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल difficult है okay quite मतलब काफ़ी काफी डिफिकल्ट है आई डोंट नो एनी ऑफ द आंसर्स मुझे कोई से भी आंसर नहीं पता नंबर थ्री दैट फिल्म वॉज डैश स्केरी आई कुड नॉट वॉच इट सो इसमें क्या आएगा दैट फिल्म वॉज सो स्केरी वो इतनी स्केरी थी आई कुड नॉट वॉच इट मैं उसको नहीं देख पाया स्केरी मतलब डरावनी ओके वॉच मतलब देखना नंबर फोर यू लुक डैश ब्यूटिफुल इन द ड्रेस सो यू लुक वेरी ब्यूटिफुल इन द ड्रेस कभी भी फुली ब्यूटीफुल नहीं आएगा क्या आएगा बहुत ज्यादा खूबसूरत सो यू लुक वेरी ब्यूटीफुल इन द ड्रेस राइट सो विद दिस वी स्टॉप हेयर इन आर प्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर थैंक यू